gemeente. Hartelijk welkom in die huis van die Heere, ek hoop jy sê met een groot verwachting en het is so bly, ek is so bly om jy allemaal te sien en mag vir ochend so een geseende eredienst vir een en elkeen van ons wees. School het begin, routines is weer aan die gang, ons is weer in ons ritme en mag ons ervaar hoe die Heere ons familie hierdie kwartaal ook lei gesinne, ons dra jylle op aan die, aan die, aan die, aan die Heere, um, ek weet vir al die matrieks, het is nou net, soos die jong mens is, as hy chip in die pad, en dan sê die eindexamen, so uh, ons bid vir julle, ons dink aan julle, en ja, selfdiscipline, is aan die orde van die dag. Gemeente, ek steek vanochtend vir ons die kers aan, die Christus kers, en dan wil ek julle uitnooi om net, saam met my asemtaal, om te bewus, bewuste raak van jylle hier wees, wat jylle daai besluit gemaakt het, om volgend vroeg op te staan, en dat jylle sal weet, dat Jesus is wat ons innooi, in hierdie ruimte in, en dat hy, een specifieke, afspraak met elke van ons het. Daarom gemeente genade, vrede en liefde van God ons Vader en ons Heere Jesus Christus, dier die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek het net so twee afkondigings, maar voordat ek kom met die afkondigings, is daar iemand baie speciaals wat net vir julle gauw wil ontmoet. Hier is Leo, is maar een story. Hey, liefie, kijk al die mense. Het is maar gek, die wees my loes maal jy. Wees my loes maal jy. En is een story, nou verstaan ek, hoe kom die mense so lang vat, ja, so lang vat om recht te maak vir kerk. Um, vir ochend was hy ontrend pap in die hare, en op my vorige kleren. Ja, Maar ons is hier, my vrou het goed gedoen, en vir eerste keer besoek ons ook nou, of hulle ook nou, die kinderkamer. So, baie dankie ook vir die moeite daar. Hulle ook net sê dat, oupa gaan om die 26e november doop, hier so by ons. So, ek wil ook net vir hulle daarna uitnooi. Gemeente, ons het een paar afkondigings, maar ons het, as jy kyk na die hardklop, is alles daarin. Daar is geleentere wat ons um, kan bijwoon, daar is een besoeker binnenkort wat vir ons kom vertel van die jimmelruim en hoe dit so prachtig die heerlijkheid van God vir ons kom verkondig en hy gaan ook vir ons een zondag eredienst lei, is een professor, maar jylle sal dit sien in die haarklop. En dan wil ons ook vir jylle uitnooi om so lang in jylle kalenders vast te pen die bezaar datum. Dit is die 23ste maart, so asjeblief skryf het neer in jylle datums of, of op jylle kalenders, sit het in jylle foone, so dat ons nie dit mis nie. Um, die 23ste maart, en ons weer het is twee dag voor Pijdei, so ons moet net ons goedjies mooi beplan um, en dit in gedachte hou. Gemeente, ons het dan ook ons wijnveiling, maar het wat is die datum in 9e november? 9e november. So, 9e november, ons gaan groter die jaar, as verlede jaar, 9e november, maar jylle kan ook meer daar, oor uitvind, by die kerkantoor self, skakel geris, so dat ons vir jy daar oor kan inlig. 15 oktober het ons ons voorstelling, van ons matriekilante, ons finale jaars, ons matrieks, um, met hulle beleidnis van geloofaflegging, en dit gaan hier jaar in die ochend eredienst plaas vind, en so ons nooi ook om daar die geleentheid by te woon. Ons kom dan nou by een tyd waar ons een bykie gaan rustig word, ons gaan bewus word van die Heerese teenwoordigheid van sy hier wees. Ons gaan luister na een aanbringslied en terwijl ons luister na die aanbringslied wat die, die band vir ons mee gaan bedien, 
gaan ons dan ook geleentheid hee om Heere te dien met ons dankoffers. So kom ons raak rustig, kom ons raak bewust van ons hier wees en kom ons dien Heere met ons dankoffers. Gemeente, kom ons staan en kom ons sing een loflied saam, ook een loflied dan nou vir die maaikies, die rooitrein maaikies. En terwijl ons dit doen, gaan ek ook sommer vraag dat die rooitrein maaikies na vore kom en jylle moet so sit dat jylle na die groot skerm kan kyk. So kom ons staan gemeente, kom ons sing hierdie loflied saam en dan kan die al die rooitrein maaikies na vore te kom.
Baie dankie gemeente, ons kan maar sit. Maakies kan jylle die skerm sien? Soort van. Oké. Okay. Gemeente, ons geef ek die terugvoering van ochend oor ons uitreik na Victoria Wes en ons het een bykie materiaal probeer by mekaar bring, by mekaar maak, maar het is cellfoon materiaal, so dit is nou nie die beste kwaliteit nie, maar ons sê baie dankie vir George Bota, wat vir ons die wierookie saamgestel het, om net vir ons ietsie te kom wees oor die uitreik, en daarna gaan ek twee van ons uitreikers na vore roep, um, om net vir ons ietsie te kom deel van dit wat vir hulle uitgestaan het. Julle sal ook kry in die haarklop, is daar een stikkie wat om Dirk Herbs vir ons geskryf het, oor die uitreik, hy het net gevoel, hy gaan nie sy hart kan deel, hiervoor nie, want hy is so goed is, wat sy hart laat oorborrel op die stadium, wanneer het kom by die uitreik. So die haarklop die van julle, wat nie weet nie, dit is ons gemeenteblaadje, wat julle by die, wat, wat julle by die dere ontvang het. So kom ons kyk na die videokie, en dan kry ons ook so bykie terugvoering. Baie dankie.
lief vraag dat Gian en Jasai vir ons na vore kom om net ietsie te kom deel. Goeiemorgen allemaal. Uh, my naam is Jasai en ek het die voorraad gehad om die Victoria West uitreik by te woon. Hier die uitreik was rof, maar ek kan ook verewig aangaan oor hoe hier die uitreik my geraak het en hoeveel dit vir my beteken het. Hier die specifieke groep uitreikers het een baie speciale plek in my hart en ek dink dat ons verskrikkelijk goed saamgewerk het as een uitreikspan. Van die honderde broekjes smeer, mekaar help om warm waterskottels op en af te dra, so dat ons kan stort, papier, brille uit te snij, koppies te was en hoe ons samen die kinderkies gespeel het. Ek dink God het rechtig vir ons groep na Victoria West toe, vir al na dat mens sien hoe, um, in wat ze um, omstandighede die kinders groot geword het. Dit laat die mens net weer eens besef hoe bevoorrecht ons is en dat ons ook hier die voordeel van bevoorrechtheid moet gebruik om hier sy sande en voete te wees. Soos Dominie Anton honderde kere over die uitreik gesê het, is Victoria West rechtig een plek van hoop. My ginsling deel van hierdie uitreik was die kinderbediening. Die feit dat die kinders van Victoria West net jou hand wil vasthou, of net wil hy, jy moet by hulle staan, of sal met hulle dans, al sê jy niks, weis hoeveel liefde hulle eindelijk nodig gehad het. Jesus' liefde het dus in die uitreik uit, uitgestaan en het vir my herinner dat hy altyd daar is. Op die tweede laatste dag van die uitreik het ek besluit om vir die groepie kinders wat elke dag by my gestaan het, een briefie te maak. Net om hulle te herinner dat Jesus altyd by jou sal wees. Ek sluit af met die briefie wat Sydney, een van die meisjes in my groepie, vir my toe die volgende dag gegee het. In haar eie handskrif skryf sy, Ek is ook lief vir jou, Jashai. Ek sal, altyd, sal ook vir jou mis en ek sal altyd in jou hart is. Ek wil graag net vir Dominie Anton baie dankie sê vir al die moeite wat hy gedoen het om vir my die uitreik en al die mense wat het moendlik gemaakt het. Baie dankie. Soos wat jy sê gesê het, is daar baie dinge wat ons net oor kan praat, al die goeders wat ons uitgestaan het, want daar is baie dinge in die uitreik wat vir my uitgestaan het. Maar ek dink, die ding wat ek op het voorke is, die ding wat vir my die meeste uitgestaan het, was dat al hier daar baie dinge skeef geloop, al het ons nie altyd drinkwater gehad, nie al was die stoor te koud. Ek het nie een persoon gekry in ons groep wat geklaar daar oor, wat gesê het hulle wil huis toe gaan en een warm stoor te heen Die mense wat saam met ons, ons groep op die uitreik wat daar was, was daar nie veel self nie, maar om een verskil te maak in anderse levens. En het was rechtig amazing om met so'n groep mense te werk. En al was dit moeilik om met so, soveel amazing mense te werk, het het lekker gemaakt. Ek wil net ook vir Dominie Anton dankie sê, om elke jaar vir ons so'n wonderlijke geleentheid te gee, om uit te gaan en een verskil in mensense levens te kan maak. Dankie. 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 Ons wil net dankie sê aan die gemeente ook, um, ons het syke hoodies laat maak, um, en jylle sal sien is een paar uitreikers wat hulle hoodies aan het. Hierdie hoodies staan nou op Victoria West plek van hoop. En dit is ons gebed um, vir daar die dorp, so op die N12 waar mens tamelijk baie deur rui, vooral verskrikkelijk baie trokke, um, mag ons anhou bid vir Victoria wees, dat het sal wees een plek waar die Heere sy licht dra. Ons, het, ons wil ook tanning vir die gemeente baie dankie sê, die gemeente uit die gemeente, sy fondse uit het ons 20 sik van sikke hoedies vir uh, span gegee in Victoria wees wat ons ge identificeer het, wat saam met ons die program aangebied het, en wat hulle self commit het, uit vier verskillende denominaties, om voor te gaan met die kinderbediening, um, op grond van die energie wat losgemaak is, so paar weke gelede met ons uitreik daar. Baie dankie en baie dankie vir julle gebeere. Dankie julle kan gaan sit. Oké okay, maaikies, so, wanneer julle in graad 7 kom, het julle ook die geleentheid om op daar die uitreik te gaan. En wat doen ons op die uitreik? Ons gaan deel met die maaikies die liefde wat die Jesus in ons harte 
kom plant het. Omdat die liefhees voor ons eerste lief gehad het, kan ons ook dan nou vir maaikies lief hee. Vir al maaikies wat het baie, baie nodig het. Mag jullie dit onthou? Ons gaan nou bid en dan gaan ons na ons groepies toe gaan. Kom ons maak ons oogies toe. Weer ons dankie vir die geleentheid om in ons gemeente ruimte te kan hee waar ons die kinders kan bedien. En ek bid vir elke speciale kind die so en hulle families dat hulle iets hier hierdie kwartaal op niet kan besef van die grootheid en dat al soveel meer is aan die as wat ons baie keer dink. So gaan soblief met elke maaikie waar hulle nou klassie toe gaan, morgen school toe gaan en laat hulle besef dat hy so, so nabij aan hulle is. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Dankie, hulle kan my na hier klassies toe gaan. Hoe lief het ek die woning, Heere Almachtige? Ek versmag van verlange na die tempel van die Heere. Met alles wat ek is, wil ek jiebel oor die levende God. Selfs een mossie het een nes en een swaalkie een plek vir haar kleinkies, daar by die altare, Heere Almachtige, my Koning en my God. Het gaan goed met die mens vir wie jy huis het thuiste is. Hulle hou nie op om jy te prijs nie. Gemeente, kom ons sluit aan by hierdie prijsing van die Heere, die er sittende die volgende twee liedere saam te sing.
Kom ons bid saam. So jyre, ons is so opgewonde oor hierdie volgende paar weke waar ons rechtig waar die geleentheid het om een bykie op u te focus. Om by u stil te staan. Ons vraag jyre dat u vir ons so sponse sal maak. Dat ons met uiver saam u woord sal lees. Dat u vir ons die vermoe sal gee dier die gees om meer van u te ontdek, so dat ons geloof kan verdiep. So jyre, ons vraag dat u saam met ons sal reis, en dat ons bewus sal word van die waarheid dat u saam met ons reis. En dat ons sal ervaar hoe u ons hou in die holte van die hand, want dit is die beste plek om te wees. Dankie jyre, dat u ook nou hier is. Ons bid in Jesus naam. Amen. Gemeente, ek lees vanochtend vir ons uit Markus 15, Markus 15 van een vers 33. Opzit. Sê nie daar nie. Ok. Daar is ons iets hier. Ons gaan terug. Is dit nie daar hier? Ok. Gemeente, ek gaan vir ons lees, en dan kan ons maar daai tweede gedeelte, daai tekstgedeelte opgooi, as ek by vers 37 kom. Markus 15 van vers 33. Ten 12 uur die middag het daar een duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot drie uur gedeer. Om drie uur het Jesus hart uitgeroep, Elohi, Elohi, lema sabachtani. Dit beteken, my God, my God, waarom het u my verlaat? Die partij van die mense wat daar nabij gestaan het, het hoor, sê hulle, hoor daar, hy roep vir Elia. Een van hulle het toe gehaard klip, een spons in sier wijn gesteek, en het vir hom op een stok gehou om te drink. Hy het gesê, wacht, Kom ons kyk of die lea hom van die kruis kom afhaal. Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van boot tot onder middel dier geskeer. En dan kom ons by ons kerntekst vir vanochtend. Toe die officier wat recht voor Jesus gestaan het, om die laaste asem soos in uitblaas het, het hy gesê, hierdie man was waarlik die Seen van God. Hierdie man was werkelijk die Seen van God. Geliefd is, ek wil graag vir oogend vir ons een vraag vraag. Gloe ons in Jesus. Om my geel gloe oom in Jesus. Ja. Nico? Thumbs up. Vandag kan ek voor u staan en sonder enige twyfel in my hart en met absolute oortuiging in my jylle mens wees ook sê ja, Ek gloe in Jesus Christus. Maar ek moet daar mee saam van oogend sê, dit is vir my nog ons makkelijk om het te sê. Hieso? Rondom jylle? Mense wat ook gloe in Jesus Christus? Dis wat ons immers kom doen het toe ons beleidnis van geloof afgeleid. Ons het beleid dat ons Jesus aanvaar as verlosser en Heer van ons levens. So ek staan voor een klomp mense wat ook gloe in Jesus Christus. Mense vir wie ek en my vrou baie lief het. 
En verder ook in mijn werk, voordat ik nog met de persoon gepraat het, wie daar die persoon, wie en vir wat ek staan. Nog voordat ik begin het met die gesprek, is daar die gevoel, maar hierdie persoon verteenwoordig iemand, verteenwoordig iets. Die tweede vraag, vraag wat baie keer die ons afgeskeep wordt, maar wat so belangrijk is, aan die hand van die eerste vraag is, ken ons wie Jesus? Ken ons vir Jesus? En dien wel, wat weet ons van Jesus? En als ons eerlijk moet wees, is er al moeilijk dat ons kennis iwers geplatoe het? Of is ons voordierig bezig om onszelf in een positie te plaatsen om meer en meer van Jesus te leer? Gemeente, hier is so een crucial vraag. Ik meen, hoe kan ons in iemand gloeien? Als ons niet daar die persoon ken nie. Hoe kan ons ons leven in iemand sy hande plaas, maar ons weet niet rechtig wie daar die persoon is nie? Juist dit, een soortgelijke vraag, het ons bij een reeks gebring, waar ons nou die volgende paar weke bij gaan stilstaan. Een reeks gebaseerd op Koenie Burger, in Marius Nel, ze boek Ons wil vir Jesus sien, waar ons weer op niet gaan saam kyk, waar ons een ons mouwe gaan oprol en gaan begin grave, en het is dan nou nie net op een zondag nie, maar jy sal ook op je hart loop sien dat ons materiaal uitstier of een begeleiding uitstier voor die klein groepen om hierdie gesprek van een zondag verder te vat. So ons wil die challenge om rarig waar in die klein groepen of bij die huis, met huis, godsdienst, te kijken naar hierdie vrouw wat ons vraag, hierdie, hierdie goeders wat ons naar julle te gooi, om verder te denken oor hierdie onderwerpe. Dit is gebaseerd op hierdie boek, Ons wil vir Jesus sien, wat ons saam weer wil ontdek. So dat, Wanneer ons wel sê dat ons in Jesus glo, ons het nie sal doen omdat dit die rechte ding is om te doen nie. Maar omdat hierdie persoon, hierdie Jesus van Nazareth, wat nie meer in die graf is nie, wat nie meer in die kruis vastgespijker is nie, dat ons rechtig word sê ons glo in hom, omdat sy boodskap ons die diepste kom rik het. En dat ons niet anders kan als om te sê in ons leven in te rig volgens sy radikale boodschap. Nou vrienden, voor mij, hoe anders dan van ochtend om hierdie reeks af te skop als om weer een bykie stil te staan by die uitreik. Om hierdie uitreik saam met u, een bykie oop te krap nie. Ontspan, so, hulle was eisters. Ons het rechtig waar nie geweet wat om te verwacht nie. Soos wat u weet, was het ons eerste uitreik, Victoria West toe. Gaan na kinders opdaag. Gaan ons daar aankom en kyk na geskokte gesigies, wat kyk na die klomp vreemde mense, wat daar aankom met soveel energie en liefde, en wat half in hulle gemeenskap indaans. Gaan hulle daar weghaard loop? Gaan hulle weghaard loop, want hulle sien dat ons in hulle richting in haard loop met die klomp rekbyballe, in sokkerballe. Ons het nie geweet wat om te verwacht nie. 
ons het nie geweet wat om te verwacht nie, maar ons het vertrouw. Ons het vertrouw dat Jesus die groot uitreiker reeds daar was en dat ons net gegaan het om by sy werk in Victoria West aan te sluit. Verder het ons gebid. Ons het gebid dat hy saam met ons sal wees met die eerste ontmoeting, daar waar die ijs gebreek word, en ons het gebid dat die eerste indruk wat hulle van ons krij, dat het een koninkryks indruk sal wees. En toe, toe het ons vertrouw. Ons het vertrouw dat Jesus rechtig waar is wie hy sê hy is, Ons het vertrouw dat hy ons nie alleen sal laat nie. En ons het vertrouw dat hy die gemeenskap ontvankelike harte sal gee. En so, ons hart het warm geraak toe ons met die aankomst daar net op niet weer besef het dat die Heere sy sien ris op sy koninkrykswerk. Meer as dit, op die uitreik het ons net weer besef dat daar soveel meer aan Jesus is, as die boksies waarin ons omplaas. Gedeer in die uitreik, was al maar baie gevalle, waar ons as leiders nie geweet het, waan toe nou nie? Of, wat gaat ons nou doen? Wat is die volgende move nie? Baie goed, het nie uitgewerk, volgens ons planiekies nie, en ons sal vir een paar verhaalkies kan vertel. Een jylle paar goed, het ons programs om een lekke die mekaar kom gooi. Maar soos wat Yashai en Gian gesê het, nooit was daar die gevoel in die span, dat ons die opdracht wat Jesus in ons harte geplaas het, begin bevraag teken het. Met hom by ons het ons op koers geblei en sy boodskap van hoop met die mense in Victoria West gaan deel. Ek kan daarom voor julle vanochtend staan en met absolute oortuiging in my hart sê dat hierdie uitreik een reese sukses was. In my nadenke oor die uitreik was al baie dinge wat ek moes, kom ons sê, herkou baie dinge wat ek ook gevier het en steeds vier. Maar as vooral twee dinge wat my sal bijblij. Eerstens, eerstens is daar die uitdrukking wat in my mens vir jy sê vier. En dit is soli dio gloria. Alleen aan God die eer. Die tweede ding, en het voef my al vreemd om hier te staan en het te sê, maar ek kan nie anders nie. En dit is dat ek net weer besef het, dat ek Jesus en vooral sy liefde en sy voorsienigheid nie naast en by so goed ken, soos wat ek gedink het nie. Daar is eenvoudig net soveel meer aan Jesus. Die waarheid is dat ons nie altyd in ons dagelikse ritme dit makkelijk vind om aandag aan Jesus te gee nie. Dat ons nie rarig dit so spontaan of organies recht kry om vir Jesus te sien wie hy is. En van hy dit wat, wat hy kom doen het en steeds doen vandag nie. Een groot deel van Sy story is een story van misgekyk en misverstaan. Gedeer in die uitreik het ek verwacht om vooral iets van Jesus te ervaar in die program wat ons so sorgvuldig aan mekaar geslaan het, met so baie gebed en fijn aanvoeling met die oe op die uitreik. My verwachting dat ek vir Jesus daar gaan ervaar, 
En tweedens dat ik hom sal ervaar in die, in die eenheid met die span van Victoria West wat bij ons aangesluit het. En ja, vrienden, verseker, ek hier die Heere daar ervaar, die het my hart kom warm maak, en daar die ervarings. Maar die geleentheid waar ik oorweldig was met de vreemde roeren binnen mij, liefde in hartseer, geëerd, maar ook gefrustreerd, dankbaar voor wat ik het in gebrek weens die harde omstandigheden rondom mij. Die tijd toe Jesus my om kant gevang en kom verras het, was toe hierdie mannetje my kom kies het. Toes een klein skadeweekje het hy my achtervolg. Daar een dag was het ijskoud. Rechtig waar, verschrikkelijk koud. En al die maaikies het gespeel sonder ophou om hulle warm te kry. En ons span, jonk en oud het saamgespeel, net om onszelf warm te kry. Maar hierdie tjommie het een saak gehad. He. Met sy klein toppie, squinkies, sonder sokkies, het hy my achtervolg. As ek my hande in my sakke geloop het, want het was zo so koud, en ik kijk niet zo, so, zonder dat hij achterkomt, het hij ook met zijn handen en zijn zakken geloop. Als ik ga zitten, het hij langs mij komt zitten. Als ik aankondigings gemaakt het, het hij hier bij mij komt staan. Hier zit hij niet een woord met mij gepraat nie. Maar later, met groot verbazing, het hij tien uur mij begin opmaak, toe ik een eind met hom gestap het, voor my bykie begin uitvrouw oor homself en oor sy familie. Voor my het die saak gemaakt of ik een dominee is, of zelfs aan wat de kerk ek behoort het nie. Hy het ook hier die pad gevat na speelikie, speelikie wat hulle laaf, en het is kinderkies, kinderkies, kom huis toe. Wat hulle haarklip en dan vang jy hulle soos een wolf. Nee, hij wil niet eens gaan zitten bij de rest van die groep toe ons begin het om die lesie aan te bid nie. Hy wou net hier by my wees. Voor hom was dit genoeg. Vrienden, net soos ons dik wil sikke klein goeikies miskyk. En die betekenis daarvan nie belangrijk genoeg ach om te probeer verstaan nie is het niet ook zo so dat ons met tijd diezelfde doen met Jezus niet? Ons het een zeker beeld van Jezus in hoe hij onszelf aan ons behoort te wijs, en zelfs ook een water tijden hij onszelf aan ons behoort te wijs. In enige iets wat buiten daar die raamwerk val, zien ons als bloeder per toeval. Of Iets te, te kleins om daar enigszins verder te denken. Nou, Als dit misschien een realiteit in die leven is, en ik is schuldig daaraan, wil ik vanochtend vir die kom sê dat ons niet die eerste is. Nie. Dit is nie iets wat gister begin het nie. Ons sien dit reeds in die evangelies. Reeds daar het mense vir Jesus in boksies geplaas, in enige optreden buiten daar die boksie, dadelijk gedisqualificeerd. Omtrent niemand het om herken vir wie hy was nie. Baie het gedink dat hij blootman het Jozef zijn kind is. Die fariseers het om gezien als een rebel, een eiesinnige, gevaarlijke wetsoortreder. Hij het ook naar hom verwijs als een sijplap, een vraat en vriend van zondaars. Die overstes het gedink dat hij een volksverraaier in een vijand was. 
gemeente zelf zijn familie in zijn disciples, het tot en met die kruisigen niet rechtig verstaan wie Jezus was, wie Jezus is en wat hij komt doen. Zo so ja, we zien dat ons niet die eerste is, is nie. En dat er niet iets is wat net gister begin kop uitsteek het nie. Sede die begin van die Nieuwe Testament en met Jesus' tyd die op aarde het ons sy story misgekyk en misverstaan. En soms verstaan ons al. Maar so op een oppervlakkige manier. En ons is tevrede daarmee. Zolang ons voor hom kan vragen om ons te help, en zolang hij ons zal bijstaan om ons doel wat te bereiken, dan is ons fijn, dan is het lekker. Dan is ons gelukkig. Maar vrienden, daar is zoveel so meer aan Jesus. Zoveel so meer. Jesus is zoveel so meer als maar net onze Jesus. Of lieve Jesus. Dit is hij ook. Maar daar is zoveel so meer. Zo, so ons moet oppas, dat ons niet net op zekere facetten en zekere stasies van Jesus leven focus. En zo so doen we om sommige heel te mal onderschatten. Ons moet ons schinsteling versies stijf in ons boors vasso, maar dan genoeg waag moet hy om verder met die evangelies te doen. Om dieper te ontdek, om meer van hom te leer. Nou, buiten die fariseers, die overhede en die skare wat geskreed, kruisig om, kruisig om, was daar ook toch ander verhaal, beter verhaal. Verhaal van hoe mense sy oe oopgegaan het, tot die waarheid dat er meer is, tot Jesus toe hulle met om tyd begin spandeer het. Mense, onder wie ook van hulle, Dele van die Nieuwe Testament geschreven. Johannes, Johannes meer van Jezus, was daar al lieve in lieve en oervloed in Jezus was. Jullie lieve was daarom een licht in een baken voor alle mensen. Petrus meer was Jesus' ontmoeting met Mozes in die lea op die berg, en hoe dit om tot aanbidding gebring het, voor oor, op sy knieën met zijn gezicht naar die grond toe. Waarom, want daar is meer aan Jesus wat hy, as wat hy gedink het. En Paulus meer, was die feit dat Jesus om vergeef het. Selfs na alles wat hij gedoen het, dat Jezus zijn volgelingen vervolg het. Juist daarom het hij alles wat hij zijn leven lang hoog geacht het, achtergeloos, om hier Jezus beter te leren kennen. Hij heeft hulle kennis oor Jezus opgebouwd. Hij het om begin zien voor wie hij is, die hoeksteen van hulle bestaan en hulle, hulle vertrouwen op hom geplaas. Hulle het gegloe. So gemeente, ek sluit aan verochend af met die vraag wat ik aan die begin gevraag het. Gloe jy in Jesus? Ons glo in Jesus omdat hij ons hoop geeft voor die leven en voor die toekomst. Ons glo nie omdat sy verhaal in die Bijbel is en omdat ons dink dat het die rechte ding is om te doen nie. Maar eer het omdat hij ons help om die leven in onszelf beter te verstaan 
en omdat hij voor onze raamwerk hier een jimmelse manier van dunk waarmee ons al die moeilijke vrouw van die lieve kan aanpakken. En ons ze dan op een zinvolle manier kan benaderen. In ons gloeien omdat hij voor ons op een menselijk verstaanbare manier komt wijzen wie en wat God is. En hoe met ons God gezien en gevind en wie ons kan in wil gloeien. Gemeente Jezus is hier. Hij leven en hij reis zo met ons. Mag ons besef dat die Bijbel een massieve geskenk is. En dat ons in die Bijbel meer kan leren over die Godheid in die mensheid of die mens wees van Jezus. Maar ook, verder is dit gemeente, dat Jezus niet niet beperkt is door die Bijbel. Nie. Ja. Jezus is zelfs groter als die Bijbel. Daar is zoveel so meer. Kom eens bij zo'n. Hier ons kan niet eerst beginnen om te denken oor in nie. Want ons wil niet iets mis nie. Ons vraag hier dat hij ons zal helpen om ons boxies af te breken. Zodat so ons niet nie denkt dat hij A, B en C is niet. Maar dat ons onszelf kan opmaken en ontvankelijk maken om meer in iets niets van iets te leren. Misschien iets wat ons voor je gedisqualificeerd of uitgevier of te schaam was om weer te denken. Maak ons braaf genoeg, Jere. Gee ons genoeg waagmoed om buiten ons gemak so te komen en om onszelf in posities te plaatsen om meer van u te leren. Ons bid in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons sluit dan vanochtend af, die een baie, baie lekker liekie saam te sing, baie mooi liekie, baie waar liekie. Liekies naam is Wonder God, kom ons doen dit deerstaande saam te sing.
gemeente ontvang die sien van die Heere, en gaan leef met die wete, dat daar nog baie is om oor Jesus te ontdek. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die genade wat ons sien soos in Johannes 4, ons kom ontmoet waar ons is. Die liefde van God ons Vader, en die troost, die bijstand, die leiding van die Heilige Geest met elkeen van ons wees. Amen. Thank you.